Bonjour, je suis Lee Harris, responsable de relations clients auprès de Baker Tilly à Auckland. Depuis de nombreuses années, je me suis spécialisé dans la planification transfrontalière des trusts et des successions. En tant que francophone, je fournis régulièrement des conseils aux clients à propos des trusts néo-zélandais avec une connexion française. La Nouvelle-Zélande possède le plus grand nombre de trusts familiaux au monde. Une fois que les actifs sont mis dans une structure de trust, le propriétaire d'origine des actifs ne les possède plus. Au lieu de cela, les trustees nommés gèrent les actifs du trust au profit des bénéficiaires spécifiés. Les bénéficiaires généralement comprennent la personne d'origine qui a mis les actifs dans les trusts et les membres de sa famille. La possibilité de distribuer les revenus du trust aux bénéficiaires peut offrir un avantage fiscal néo-zélandais. Je vais vous parler de la différence essentielle entre le droit néo-zélandais et le droit français en matière des trusts. Et puis, je borderai le risque considérable créé quand il y a connexion quelconque française dans les trusts. En Nouvelle-Zélande, notre droit accorde aux conjoints et aux époux des droits considérables sur les biens de leur relation, qu'ils soient ou non dans une deuxième relation, de sorte que les trusts sont souvent utilisés pour protéger les actifs afin qu'ils soient sauvegardés pour les enfants. Les trusts sont également utilisés fréquemment pour protéger les actifs des créanciers commerciaux, car le propriétaire initial des actifs n'est plus le propriétaire légal. La France métropolitaine, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont un système juridique qui est différent au droit commun en Nouvelle-Zélande. Contrairement à la situation en Nouvelle-Zélande, où les conjoints et les époux ont les droits principaux dans les biens de la relation, le droit français accorde les droits primordiaux aux enfants et aux proches liés par le sang. Ces droits ne peuvent pas être sous-traités. Alors que les citoyens français peuvent imaginer les moyens par lesquels un trust pourrait profiter à leur famille, le pays de leur domicile continue à avoir les droits mondiaux sur les intérêts internationaux et le traitement français des trusts est sévère. À titre d'exemple, la France métropolitaine considère que les traces sont souvent utilisées pour essayer d'éviter le paiement des impôts et des droits de succession. Elle applique donc un traitement transparent au trust. Concrètement, cela signifie que les autorités françaises continuent de traiter la personne d'origine comme étant toujours la propriété des actifs du trust et à son décès, elle traite donc les bénéficiaires comme devenant automatiquement propriétaires de ces actifs. La fiscalité française continue, continue de s'appliquer comme si le trust n'avait jamais été constitué et alors les droits de succession s'appliquent toujours. Encore pire, l'implication d'un Français dans un trust ou des actifs français détenus dans un trust déclenche des obligations déclaratives importantes. Un bénéficiaire unique qui réside en France suffit, même s'il ne perçoit jamais aucun avantage du trust. Si sont des obligations de déclaration française incluent des déclarations annuelles, qui doivent être déposés dans un délai d'un mois de toute activité économique. 
par exemple, suite à une distribution à un bénéficiaire ou l'addition de tout actif ou trust. Le non-respect de l'un des délais de dépôt entraîne des pénalités importantes. Tout d'abord, il y a un amende de 20 000 euros pour chaque défaut de déclaration. Deuxièmement, il n'y a pas d'exonération de la charge sui générique de 1,5% sur la valeur des actifs du trust. Troisièmement, il n'y a pas d'exonération de la redevance annuelle de 3% sur les biens immobiliers détenus dans la structure du trust. Et, indépendamment des pénalités importantes, les distributions effectuées par les trustees à un bénéficiaire résident en France entraînent le taux de droit de donation pour les pays sans degré de parenté de jusqu'à 60 Évidemment, les trusts avec une connexion française créent un tel risque élevé et éventuellement des coûts fiscaux importants. Malheureusement, si le trust existe déjà, ces risques doivent être affrontés, car la Nouvelle-Zélande partage automatiquement avec les autorités françaises d'amples informations sur les parties françaises impliquées dans un trust. La Nouvelle-Zélande divulgue depuis de nombreuses années un certain niveau d'information avec la France métropolitaine et en 2021, la Nouvelle-Calédonie est également devenue une partie au partage automatique d'informations. L'étendue de ces informations a considérablement augmenté en 2021 en raison de nouvelles informations supplémentaires qui doivent être incluses dans les déclarations de revenus des trusts néo-zélandais. Les trusts avec toute forme de relation française voyagent mal et l'époque de pouvoir cacher toute relation française et dedans est terminée. Si un personne de nationalité française veut effectuer une planification successorale efficace, il est peu probable qu'un trust fasse partie de cette planification. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide.